ಶ್ರೀಮಂಗಳಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ ವೈಗುಂಠಮಾಧವ ಜನಾರ್ದನ ಚಕ್ರಪಾಣೆ ಶ್ರೀವಲ್ಸಚಿಹ್ನಿ ಶರಣಾಗತ ಪಾರಿಜಾತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಪರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸಾರ ಸಾಗರ ಸಮುತ್ತರಣೈಗ ಪೋದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಪದೆ ತವ ಸುಪ್ರಭಾದ ಚೋರಿಂಜು ದೇವದ ನಡೈ ಪೂಕ ಚೋರಿಂಜು ಉಣರು ನರು ತೂಕಿಲು ನರು ಉಷಾದರ್ಶನ ತಿನು ನರು ನರು ದೇವ ದೇವ ಬೆಂಗಡವತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವ 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 ಸ್ವಾಮಿ 
Prithma, Prayada, Arti, Prime Padaigo. Yes, Eliang, Manui, Maria Dai, Kaina. Deva, Vengad Pati, Jugna, Prayada. One Margaturu, Bapama Barnaka, Italy. Yes, they were never Chilio, Dogge, Vaduna say Lagiti, Tangeli, Vardik Chumkonka Vaida Jamchapude, Vardik Kurchenta, Amgelo, Kula Dormo Amen the Hiparina Jukni and Kilim, Kari and Egan Kalyan and Garichaikan and Nanasha Halpas Tridano, Kurtis or Nun Karidi Vekade. Inginnya kalian ada macam ni kuri nggak? Perkara puni, amka, amgal bahasa ni ulam capa anaknya. Biarkan aja tuh, Malaysia tuh tuh samsari kan ada nalle. Jumpa ni ada bapa parain aja. Nama ni, konggalan deh iste kau tuh puaga pun nila. Adu gundar, kuttiga langgilum, shudha maaya Malaysia tuh samsari cepati kena. Biarkan tuh Malaysia tuh parain tuh parain tuh adu gundar. Seri, ni inde istimbole out. Ini ni anu Malaysia tuh tenna parai. Tirmal Deva, Rupma kuli cetu warna ganan, nalla rasma irno. Adanya nan papron kada ingat pono. Aha, boleh papron aku? I polu Rupma ganan, nall. ஐயா. கம்மத்தின்டை வீட்டி இப்போய் பசுவுஞ்ச ஆனம் ஒரு வட்டி எடுத்தும்டு வா. தே, நாரனப் பை, ஒரு வட்டி சானம் எடுத்தும் தெரியும். இன்னே நானி இப்போ கொண்டு வரோம். பயசிகளை பரண்ணா ஹாரி கேக்கா. தேவ தேவா, எங்குடன் செலவுதி. Healthy ஜாதககுணம்கும்டா. Pemni yang parah ini ramah, biru bintu engkelum, pembin lada kalya anam, orang ini yang nak tan. Tiri bela lada anang lalak ke, cukupnya nuki, wahyam boleh cuci kian dorang ini ikhno. Ha. Krishna kamat, samudaya sini ham bijari c, ini kiri panih dah nado gundah, kanyu udih cengkelum kaji nno. Kedan orang anu lala, ini biru gundi bintu lalu. Ayam ayam pengu tu gelai, binti nirti ayam apa tak? Parang ni lalu berenda. Dewa dewa, tiada mana dewa. Rutma, Rutma. 
നാരായണ പയ്യ എന്താ വന്നത് റുക്മ തറമഴുകൻ കുറിച്ച് ചാണകം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ചാണകം കൊണ്ട് വന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വെക്കുള്ളൂ തൈ ചാണകം കൊണ്ടെന്നല്ലോ സന്തോഷായി റുക്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാൻ പോയത് റുക്മ ഉണ്ട് അവക്ക് അവക്ക് ജോലിയുണ്ട് തൈ ചാണകം അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ ആ സെയിൽ ടാക്സിന്റെ കണക്കുകൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കണക്കേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൂടി ശരിയാക്കി വെച്ചേക്കൂ സെയിൽ ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എപ്പോഴാണ് കയറി വരിക എന്നറിയില്ല ഇവരെ ഒന്നും എഴുതണ്ട ആ ബുക്കുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ ശരി രാമക്ഷേണയുടെ അമ്മയല്ലേ അതെ വെയിലത്ത് നടന്ന് ചാണം പറക്കുന്ന എന്തിനാണ് വളത്തിനാണോ ചിതയ്ക്കാണ് ചിതയ്ക്കോ എനിക്ക് വയസ്സായിരിക്കല്ലേ എന്റെ മോന് വേണ്ടടത്തോളം പ്രാരാബ്ധമുണ്ട് എന്റെ ശവദാഹത്തിന് കൂടി അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ ശവദാഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ചാണക വരലികൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ബാപ്പമ്മ സ്വന്തം ചിതയ്ക്കെന്നും പറഞ്ഞ് വരലി ഉണക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമാണ് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ പ്രായമായാൽ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മോനൊരു പ്രയാസം വരരുത് നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ ചിലര് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ദക്ഷിണ തരാറില്ലേ ആ പൈസയെല്ലാം ഞാനൊരു തകരപ്പെട്ടിയിലിട്ട് കട്ടിലിന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോളത് ഓർത്തുകൊള്ളണം പെപ്പമ്മ മരിച്ചാൽ പെപ്പമ്മയുടെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ അത് മതിയാകും നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് വരളി ഉണ്ടാക്ക് എനിക്ക് വിഷമാണ് പെപ്പമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട നീ പോയി മേല് കഴുക സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കേണ്ടതല്ലേ സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചുള്ളൂ സാറ് പ്രൈവറ്റായിട്ടൊരു സംസ്കൃത പാഠശാല നടത്തിയിരുന്നെന്ന് കേട്ടു നേരാൽ പഠിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അത് നിർത്തി കമ്മത്തിന്റെ കടയിൽ കണക്ക് എഴുതാൻ കൂടി എന്താ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ച് സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അറിയാവുന്ന വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പകൽ സമയം ഞാൻ കടയിലായിരിക്കും സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്താ പോരെ ശരി അതെ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഞാൻ തൈപ്രമ്പിൽ നാരായണ മേനോന്റെ മകനാണ് രഘു എന്നാണ് പേര് സംസ്കൃതം ഏതുവരെ പഠിച്ചു ശബ്ദരൂപവും ധാതുരൂപവും അമരകോശവും ഒക്കെ പഠിച്ചോ രഘുവംശം വരെ പഠിച്ചു അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായി സൗകര്യം പോലെ വന്നുള്ളൂ ശരി ആ രഘു തുടങ്ങുകയാണെന്ന് നല്ല ദിവസമാണ് ഇന്ന് തന്നെ വരാൻ സാർ ില്ലേ 
സംസ്കൃത പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് കൈപ്പറമ്പിൽ നാരായണമേനോന്റെ മകനാണ് എന്തോ ആ കുട്ടിക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കണമെന്ന് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടായി മോള് ഗ്രന്ഥങ്ങളിരിക്കുന്ന അലമാരിയിൽ നിന്ന് കുമാരസംഭവവും ശാകുന്തളവും ഇനി എടുത്തോളൂ ആ നീ കുറച്ചു നാളായി പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ഇതൊരവസരമാണ് വന്നിരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ അത് വേണ്ട അന്യജാതിയിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് പഠിക്കണ്ട വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നിടത്ത് ജാതിയും മതവും ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമില്ല ആചാരങ്ങളും മര്യാദകളും ഒന്നും ഇല്ലാതായി പെൺകുട്ടികളെ വയസ്സറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പഠിപ്പിക്കുക അതും ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ കുമാരസംഭവവും ശാകുന്തളവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കൂട്ടത്തിൽ അലങ്കാര ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ കുവലയാനന്ദം കൂടി പഠിക്കുക സാറിന്റെ ഇഷ്ടം തരുമോളെ മോളുകൂടി ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ദക്ഷിണ അസ്ഥി ഉത്തരസ്യാം ദിശി ദേവതാത്മ ഹിമാലയോ നാമ നഗാധിരാജ പൂർവ പരൗതോയ നിധിർവഗാഹ്യ സ്ഥിത പൃഥിവ്യ ഇവ മാനദണ്ഡ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന് ദൈവീകത്വമാണ് കാളിദാസ മഹാകവി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിമോൽപുത്രിയാണല്ലോ ശ്രീ പാർവതി ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള രണ്ട് മഹാസമുദ്രങ്ങളെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരളവുകോൽ എന്ന മാതിരിയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ കിടപ്പ് എന്നാണ് രഘു ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കൂ അസ്ഥി ഉത്തരസ്യാം ദിശി ദേവതാത്മ ഹിമാലയോ നാമഹ നഗാധിരാജ പൂർവാപരൗതോയ നിധിർവകാഹ്യ സ്ഥിത പൃഥിവ്യ ഇവ മാനദണ്ഡ രുക്മ നാൻ പപ്പടം നിൽക്കാൻ പോവാണ് രുക്മ അവിടെ പോയി ഒരിടം വരെ പോയി നാൻ കൂടെ വരട്ടെ ചാണകം കൊണ്ടുവരാനോ വിറക് കീറാനോ തെങ്ങിന്റെ പുറത്തു കയറാനോ ഞാൻ കൂടെ വരാം പോയി പപ്പടം നിൽക്ക് തിരുമൽ ദേവ എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് വെള്ളം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടും തരാം മറ്റേ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ കളം തറൂ ബക്കറ്റ് തറൂ ബാക്കി എനിക്ക് തലയിൽ വെക്കൂ എവിടെ കഷ്ടമുണ്ട് അവിടെ നാരണപ്പയുണ്ട് എന്റെ പപ്പട പറ്റി എടുത്തോളൂ എന്തായാലും പൈ നല്ല സ്നേഹമുള്ള അയ്യോ എനിക്ക് നാളുമാകുന്നു അയ്യോ വെള്ളം എല്ലാം പോയി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ തന്റെ ഓടിക്കലൊക്കെ വെള്ളം പപ്പടത്തിൽ പോയി പപ്പടം വെള്ളത്തിൽ പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് നാളെ അഞ്ച് പിന്നെ പിന്നെ വെള്ളം സുമന്ദ്രയുടെ വീട്ടിൽ അതാരാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ദുഗ്മ എന്നല്ലേ പേര് നല്ല പേര് സന്ധി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വരും ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനെ കണ്ട ശേഷം തോഴികളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു അവൾ കുരിക്കൽ കൂടി ദുഷ്യന്തനെ കാണണമെന്ന മോഹം അതിൽ ശകുന്തള ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അതാണ് ഗർഭാങ്കുരേണ ചരണ ക്ഷത ഇത്യകാണ്ഡേ എന്ന ശ്ലോകം വൈകൂ ഗർഭാങ്കുരേണ ചരണ ക്ഷത ഇത്യകാണ്ഡേ ചയന്തി 
ಶಾಖಾಸುವಲ್ಕಲಮಸಕ್ತಮಿ കുടുംബത്തിന്റെ സുഹൃതം വിശേഷം ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ട്രിപ്മക്ക് കല്യാണാലോചന വന്നത് അയാൾ സ്ത്രീധരൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുണ്ട് എന്തായാലും ഉടനെ നടത്തണം എനിക്ക് അല്പം മനപ്രയാസം അതാണ് രുക്മയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയട്ടെ എന്ന് വെച്ചത് രാമാ പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് കല്യാണം തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടുത്തെ പതിവാണ് വയസ്സറിയിക്കും മുമ്പേ പെൺകുട്ടികളുടെ കന്യാദാനം നടത്താനോ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതെങ്കിലും ഉടനെ നടത്തിയേ വേണ്ടു ബാപ്പ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞോ നിനക്കൊരു കല്യാണ ആലോചന വന്നിരിക്കുന്നു ഗോത്രമൊക്കെ കൊള്ളാം പണക്കാരനുമാണ് ശ്രീധനം ചോദിക്കുന്നുമില്ല ചേർത്തലയുള്ള ഒരു പട്ടുമാണ് ഓണ ബ്രാഹ്മണരുടെ പുരോഹിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പദവിയല്ലേ പക്ഷേ പ്രായം അല്പം കൂടുതലാണ് അറുപത് വയസ്സ് അത്ര വലിയ പ്രായമൊന്നും അല്ല രുക്മക്ക് ഇരുപത്തിനാലായില്ലേ പ്രായം അത്ര കാര്യമാക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ പതിവുള്ളതാണല്ലോ പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ കല്യാണമായതുകൊണ്ട് ഒരു പപ്പയ്ക്ക് പണശേഷി ഇല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ നിന്റെ അനിയത്തിക്കും പ്രായമായിരിക്കുന്നു കാൽ കാശ് ശ്രീധരം കൊടുക്കാൻ നാട്ടുകാർ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൾ എതിരൊന്നും പറയരുത് നാളെ നിന്നെ കാണാൻ നിശ്ചയതാമൂലത്തിന്റെ ദിവസം ഉറപ്പിക്കാൻ പട്ടുമാമു ഇവിടെ വരും നോക്ക് നല്ലത് വരും എന്റെ മോള് സന്ധ്യക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വിളക്ക് വെച്ച് തൊഴണം ബ്രാഹ്മണനല്ലെങ്കിലും ഹിന്ദുവാണ് എനിക്ക് രുക്മയെ സ്നേഹിച്ചൂടെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചൂടെ ശ്രീമന്തിനി രുക്മേ എന്റെ കല്യാണം ഉറച്ചു അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നിശ്ചയതാമ്പൂലം 
നീ അറിഞ്ഞോ ഇല്ല മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് പയ്യന്റെ വീട് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു കാണാൻ എങ്ങനെയാ ഞാൻ മുഖത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയില്ല എന്നാലും കാണാൻ കൊള്ളാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ പിന്നല്ലാതെ എന്നാ കല്യാണം കല്യാണം അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ഒമ്പതാം മാസമാണ് പോലും അമ്മയുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് കഴിയാതെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് കൂടെ വന്നയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോട്ടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയതാണ് സമയം കൂടുതലായി നിശ്ചയദാമ്പലത്തിന് നീ വരണം എന്നോട് വല്യ ഭൗവ്യതയൊന്നും കാട്ടണ്ട ക്ഷേണായി ചെറുപ്പോ ആണെങ്കിലും എന്റെ അമ്മായിയപ്പനാകാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ അല്ലേ വെങ്കട ശരിയാണ് എന്നാലും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ അതെ അതെ കയറി ഇരുന്നട്ടെ എന്തിനാ വന്നത് കണ്ടിട്ടേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല അതേതാ നാനിവിടെ അടുത്താണ് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഈ കഥയുടെ മേശയിൽ നമ്മുടെ കമ്മത്ത പോലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ രുക്മയുടെ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നതാ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോയിട്ട് വേണം എനിക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചേർത്തണെന്ത് ചേണായുടെ മൂത്ത മാർക്കേ ഒരു കല്യാണാലോചന അയ്യോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചുമന്നിട്ട് വരലായിരുന്നല്ലോ ആൾക്കാ കല്യാണം എനിക്ക് തന്നെ നാളെമില്ലേ തനിക്ക് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് തനിക്ക് എന്തിനാണ് കല്യാണം എന്താണ് ഇത്ര മടി പോർക്കാപ്പുറത്ത് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാ ദാരിദ്ര്യം കൂടാൻ നിനക്ക് ജീവിക്കാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ നോക്ക് നല്ലത് വരും അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലേ ചെല്ലു ചേച്ചി വേഗം വരൂ മോളെ ചെല്ലു മോളെ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ നിർബന്ധമില്ല പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം എനിക്കൊരു കാര്യമല്ല അത് സാധിക്കും കാപ്പി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമോളെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും സംസാരിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് ഈ കസേര മേശകളെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ തപ്പടൊക്കെ ചെറുത് പോകാൻ വാക്ക് പറയാമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് അവന് വിവരമില്ല അതല്ലേ എന്താ പേര് രുക്മിണി പേര് രസമായിരിക്കണോ എത്ര വരെ പഠിച്ചു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ചെറുതുമായപ്പോൾ സ്കൂൾ പഠിത്തം നിർത്തി പിന്നീട് ചേണായി പറഞ്ഞു സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ആ അങ്ങനെയാ സിദ്ധരൂപം പഠിച്ചോ ശാകുന്തളം പഠിക്കുന്നു രസികട്ടി അപ്പോൾ ശ്രീനാരമൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്കൊരു അനുസന്ധാനം ഉണ്ടാവാൻ ഇവൾ ധാരാളം മതി ആ അപ്പോ നിശ്ചയദാമ്പൂരത്തിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിച്ചാ മതി അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാകാം ആയിക്കോട്ടെ ഉപ്പ 
കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ പെണ്ണ് അന്യജാതി പുരുഷന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ഇനി വേണ്ട അടുത്ത ഒന്നും വേണ്ട അന്യജാതി പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോകാനും പാടില്ല വരൂ എനിക്ക് വിവാഹം ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അയാൾക്ക് ബപ്പയൊക്കെ പ്രായമുണ്ട് മോളെ അമ്മയ്ക്കും ദുഃഖമുണ്ട് മറ്റൊന്നും വൃത്തിയില്ല മോളെ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കേണ്ട പ്രായം എന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയി ബപ്പ ഇടുന്ന വൃത്തികേട് കൊണ്ട് നല്ലൊരു വിവാഹം കിട്ടുമെന്നും വിചാരിക്കാൻ വയ്യ ആ ചുറ്റുപാടിലാണ് ഇന്ന് ആലോചന വന്നത് അയാൾ പണക്കാരനാണ് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണ്ട പല വിധത്തിലും ബപ്പയെ സഹായിക്കും പ്രയാഗക്കെങ്കിലും നല്ലൊരു വിവാഹം കിട്ടും വേണ്ട വേണ്ട സൂക്ഷിച്ച പിടിക്കണം റൂപ്മ വർട്ടെ പിടിച്ചിറക്കാനാണോ ഞാൻ പിടിക്കാം
ಒಬ್ಬರು ಮರಿಚ ಕೆಳವೇ ವಿಚಾರಿಸು ಮಾತ್ರಮಾನ ಞಂಗಲ ಈ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಚರಂಗಿ ಪಂಗಡಕನದು ಮೇಲಾಲ್ ಶೇಣಾಯಿಂ ಕುಟುಂಬತೈಂ ಗೌಡ ಸಾರಸವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೂಟವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇಂಗಿ ಶೇಣಾಯಿಡ ಮಗಲ್ ಓರ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಕಾರಂಡ ಕೂಡ ಒಳಿಚೋಡಿ ಹೋಯದನೆ ಪ್ರಾಯಚಿತಂ ಜೀಯನ ತಂದ ಮಗಲೆ ಪಾಡಿ ಅರ್ಚ ಪಿಂಡಂ ಮೇಕನ ಸಾಡ ಶ್ರಾದನ ನಡತನ ಸಮುದಾಯ ತೀರ್ಮಾನಿಕೋಲ ವೀಟಿಲ ಕಾರ್ಯ ಓರ್ಕುಂಬೋ ವಿವರವೂ ಸ್ನೇಹವುಳ್ಳ ಮಾತಾಪಿತಾಕ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಕು ನಮ್ಮ ಶಾಕುಂತಲ ಪಡಿಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇ ಶಾಕುಂತಲ ಅಚ್ಚಂಡೆ ಅನುವಾದ ಕೂಡಾದೆ ದುಷ್ಯಂತನ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಕಣ್ಣು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೇ ಉಳ್ಳು ರುಕ್ಮ ಒಂದೊಂದು ನೀ ಭಯಪಡಂಡ ಕೊರಚ ರೂಪ ಯಾ ಕರೆದಿಟ್ಟು ಉಡನೆ ಒಂದು ಕೊಚ್ಚು ವೀಡೆಡುಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ನಡೆದು ಅದನ ಶೇಷ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರ್ಯ ಭರ್ತಾಕನ್ಮಾರೆ ಜೀವಿಕು ಎಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಂಗಲ್ ನಾನು ಇಪ್ಪ ಪುರಪಡು ಇದಾಣ ನಮ್ಮ ವಾಡಕ ವೀಡ ನಮ್ಮ ಇವಡೆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಉಂಟಾಕಂ ಪೋ ವೀಡ ಮಾತ್ರ ಮದಿಯೋ ಭಾರ್ಯಡ ಉಲ್ಕಂಡ ನ್ಯಾಯ ಚುರುಂಗಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಮಾಗಿ ಜೀವಿಕಾನಲ್ಲ ಚುಟ್ಟುಪಾಡ ನಾನು ಉಂಟಾಕಿಟ್ಟುಂಡು ಇವಡ ಅಡತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಜೋಲಿ ಏನು ಕಿಟ್ಟಿ ಪೋರೆ ಧಾರಾಳ ವಲವಗಾಲ ವಚ್ಚ ಕಾರಿ ಕೊಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಣ ಮುರಿ ಎಂಗೆ ಭಕ್ಷಣ ಮುರಿಯು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಕೂಡಿಯಾನ ಕೊಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಂಡ ಸ್ನೇಹಿತನ್ಮಾರ ಸಂಘಟಿಪಿಚಾನದೊಕ್ಕೆ ಇದಾನ ನಮ್ಮ ಕಿಡಪ್ಪು ಮುರಿ ಕತ್ತಲಿ ಜಡದಾನ ನಾನು ನಿಲತ್ತೆ ಇಡನೆ ಶೈಲಿಚದ ಹಾಳನ್ನು ಮರನಾ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲಿ ತನ್ನೆ ಕಡಕಣ ಅಲ್ಪಂ ಮುಟ್ಟಿ ಇರುಮೆ ಕಡಕೇಂಡಿ ವರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಕುನು ಹೋಟೆಲ್ನ ವೀದಿ ಕೂಡಿಯ ಕಡಕೇಲೇಕ ನಾನು ಕ್ಷಣಿಚಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಯಮಾಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತನ್ನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಷಮ ನಶಿಚು ಒಂದು 
ചോദിക്കാം ആദ്യ ദിവസം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മുറ ഭർത്താവ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ ഇലയിൽ ഉണ്ണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുറ ബ്രാഹ്മണ മുറ എന്ന് ഇവിടെ പറ്റില്ലേ രുക്മേ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കൂ ഇതാരാ രുക്മേ ജാനി ചേച്ചി അടുത്ത വീട്ടിലെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ബന്ധുക്കളുമായി ക്രിസ്ത്യമായിട്ട് ചേച്ചിയാണ് പാചകത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ചത് നിന്നെ തിരുന്ന ഇലയിൽ ഉണ്ണണമെന്ന ഏർപ്പാടും ചേച്ചിയുടേതാണ് ഇങ്ങനെയിരിക്കും ചേച്ചി വളർന്നു തരും ഇരിക്കും ആദ്യം മധുരം കഴിക്കണം ഇത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേച്ചി ഈ വീടൊന്ന് നോക്കിക്കോണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോവും അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാൻ എന്താ റെഡിയല്ലേ പുഷ്പവന വീതിയിൽ പ്രേമ മംഗളമണി ദീപജ്യോതിയിൽ തങ്കക്കിനാവിൻ്റെ തമ്പുരു മീട്ടി ഇന്നലെ ഞാനിരുന്നു പാടി സഖി നിന്നെ കുറിച്ചു മാത്രം പാടി നീന്താനിറങ്ങി വന്നു 
ಸಂಕಲ್ಪ ಪುಷ್ಪವನ ವೀಥಿ ಪ್ರೇಮ ಮಂಗಳ ಮಣಿ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗಕ್ಕಿ ನಾವಿಂದೆ ತಂಬುರು ಮೀಟಿ ಇನ್ನಲೆ ಞಾನಿರುನ್ನು ಪಾಡಿ ಸಖಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂರಿಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿ ವೀಡಿನೆ ಕುರಿಚು ಓರ್ಕುಂಬೋಳುಳ್ಳ ಒತ್ತ ದುಃಖ ಮಾತ್ರಮೇ ಎನಿಕ್ಕು ಉಳ್ಳು ಜೇಚಿ ರುಕ್ಮಾ ವೀಡಿಲ್ ನಿನ್ನ ಅರಂಗಿ ಪೋನಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ರಂಡು ವರ್ಷಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಅವರ ದಲ್ಲ ಮರನ್ನು ಕಾಣು ಇನಿ ಒಂದು ಪೋಗಣ ಅಡಿತ್ತ ಸ್ಕೂ ಅವರು ಞಗಳೋಡ ಎಂಗಿನ ಪೆರುಮಾರುಮು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಕಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಬರಂಗೇನ ಚೀಚಿ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದಾನ ಸುಗಮ ಆ ಸುಗಮಲ್ಲ ಸುಗಮ ಸುಗಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಗೈದಿ ರೆಂಡು ವರ್ಷಮಾಯಿಟು ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಎನ್ನ ದುಃಖಮಾಯಿರನಲ್ಲೋ ರೆಂಡು ಬೇರಕು ಆ ದುಃಖ ಮಾರಿ ಅದಾನ ಸುಗಮ ಓ ಅದು ಶೇರಿ ಯಾನೇ ಜೇಜಿ ನೀವು ಗ್ರಂಡ್ ವರ್ಗ ಬಾಯ್ತ ನರ್ನ ಅದು ಯಾನೇ ಟು ಆರಾಣ ಪ್ರಯಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಸಿದ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪಗರಂ ಎಂದ ಅನುಗತ್ಯ ಕುರುದಿ ಕೊಡುತ್ತು ಈ ದುಃಖ ನಾನು ಎಂಗಿನ ಸಹಿಕ್ಕು ಞಾ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿ ಕೂಡ ಜೋಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾ ಸಾರಿನ ಚೆರಿಯೊರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾಯ್ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಇಂಗೋಟ್ಟು ಕೊಂಡೋದೊಂಡ್ ಕೊಳಪೊಂದೂಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷಿಕಣ ಅಗತ್ತಾರ ನಿಲ್ಕಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಂ ಇರುವತ್ತಿನಾರು ಮಣಿಕೂರ್ ಕಳಿಯಾದ ಒಂದೂ ಪರಯಾನಾಗಿಲ್ಲ
എനിക്കും വരുന്ന സംഭവിച്ചാൽ നിനക്ക് ആരോട് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കരുത് ചേട്ടൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സംസാരിക്കാതെ കിടക്കൂ എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ വിഷമറിയിക്കാതെ വളർത്തണം അവസാനം പറഞ്ഞത് ഭാവിയായ എന്റെ വയറ്റിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ വളർത്തണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഞാനും ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്തൊക്കെ ആയാലും അച്ഛനും അമ്മയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഗർഭിണിയായ നീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്
ചുക്കുകാപ്പിയും പപ്പടമൂളിയും വിൽക്കാനിറങ്ങിയതാ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇതാ ഉപജീവന മാർഗം കമ്മത്തിന്റെ കടയിലെ ജോലി മകൾ പിഴച്ചു പോയതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു മകളില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പിട്ടം വെച്ചു എനിക്ക് മാപ്പ് തരും അപ്പ ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആരുമല്ല ഞങ്ങൾ ആചാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനാണ് അതുകൊണ്ട് മാപ്പിന്റെ പ്രശ്നമേയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാതെ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എനിക്കിനി നിങ്ങളെല്ലാവരും വേറെ ആരുമില്ല ഞങ്ങൾക്കിനി സമുദായമല്ലാതെ ആരുമില്ല മുറപ്രകാരമുള്ള ശേഷക്രിയകൾ തരേണ്ടത് അവരാണ് ുക്മേടാമ്മ ഈ സ്ത്രീ വീട് തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കരുത് ഇവര് പറഞ്ഞു വിട്ടേ എന്താ രുക്മി നീ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ പോയി എന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ വാതിലടച്ചു ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സമുദായം എന്റെ മരണാനന്തക്രിയകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിക്കണം ചേച്ചി നീ വിഷമിക്കരുത് രുക്മി എന്തൊക്കെ വന്നാലും നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കാര്യം നിനക്കറിയാമല്ലോ വളരെ വിഷമിച്ചാണ് ഞാനെന്റെ മക്കൾ വളർത്തുന്നത് എന്നാലും ഉള്ളതിൽ പങ്കുവച്ച് നിനക്കിവിടെ കഴിയാം ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് 
ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കില്ല ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം നിനക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് നിന്റെ പ്രസവം അടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ജോലി തീർത്തിട്ട് നീ പോയിക്കോ ശമ്പളം തീർത്തു തരാം ഇനി വരണ്ട പോയിക്കോ എന്റെ മോളെയാണ് പ്രസവ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണോ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ പ്രസവമാണ് നാലും ചാവുള്ളകളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രസവത്തിലെ കുഞ്ഞെങ്കിലും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോള് പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല നാലാമത്തെ പ്രസവത്തിലെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അതാണ് എന്റെ വിഷമം രത്ന എന്റെ കുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞ് ചിപ്പ് കൊണ്ടുവരും പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഗ്രേസി പ്രസവിച്ച കുട്ടി മരിച്ചു ഈ കുട്ടിയെങ്കിലും ജീവിച്ചേക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു അവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രസവമാണ് ചാക്കോ മുതലാളിക്ക് കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അവകാശ ദൈവവും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞു മരിച്ച വിവരം ആ സ്ത്രീ ഉടനെ അറിയിക്കേണ്ട അവർക്കത് വല്ലാത്ത ഷോക്കാകും ഡോക്ടർ എന്താണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല ഞാനൊരു അനാഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഇവിടെ കിട്ടും അതല്ല ഡോക്ടർ പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്താൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കും മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞ് എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ കുഞ്ഞും അവരും രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞ് നല്ല നിലയിൽ വളരട്ടെ ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവനും രക്ഷപ്പെടട്ടെ 
ഇത് ഭാവിയിൽ പല വിഷമങ്ങൾക്കും കാരണമാകും മരണം വരെ ഈ രഹസ്യം മറ്റാരോട് ഞാൻ പറയില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ തള്ളയ്ക്ക് പാലില്ല അതാ അത് സാരമില്ല മച്ചി ഈ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും ജീവനോട് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അത് മതി ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നെടുത്തോട്ടെ എടുത്തോളൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാല് പോലെ മറ്റൊന്നും ഗുണം ചെയ്യില്ല പാലുണ്ടാവുമായിരിക്കും അതിന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി കൊച്ചെ ഈ കുഞ്ഞിന് അല്പം പാല് കൊടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം പ്രസവിച്ചതല്ലേ മുലപ്പാലിന് പകരം വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ പേരെന്താ കൊച്ചെ കൃത്മ കൃത്മയോ കെ 
ഏത് ജാതി ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ് ഏത് ജാതിയായാലും എന്താ എല്ലാ മുലപ്പാലും ഒരുപോലെയാ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും ഒരായെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം വരാമോ വരാം എനിക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി എന്റെ ശമ്പളം വേണം ഇഷ്ടമുള്ള തന്നാ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാം വരാം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാല് പോലും കൊടുത്തു വളർത്താൻ ഒരമ്മയെ കർത്താവ് തന്നു നേരാൻ മോളെ രത്നയുടെ വീട് എവിടെയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചതിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളിനടുത്ത് ജാനകീൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ അവരേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി നോക്കിക്കൊള്ളണം അമ്മച്ചി കുഞ്ഞിന്റെ മാമോദിസ വരെ ഇവിടെ കാണും എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ പറ്റൂ അവിടെ എന്റെ മൂത്ത മോനും കൊച്ചുമോനും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഗ്രേസി മാത്രമേ കാണൂ ഇവരുടെ കെട്ടിയനാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരിയായിട്ട് ബോംബെയിലാണ് മിക്കവാറും ആയ ഒരു വലിയ സഹായമായിരിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അമ്മച്ചി എനിക്കത് മതി കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പച്ചിന് കമ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ വരും വന്നാൽ നാനാ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകും അമ്മച്ചി രത്നയ്ക്ക് ഒരു മുറി സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൂ ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമില്ലല്ലോ ഇല്ല അമ്മച്ചി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാ രുക്മേ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ ആയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് കുഞ്ഞിനെ കാര്യമായി നോക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടി ഒരാൺകുഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആ മോൾക്ക് എലിസബത്ത് എന്ന് പേരിടണം എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പേര് 
എൽസി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി മോളെ ഇങ്ങ് തരുവായി കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നാണ് ആയുടെ അഭിപ്രായം അല്ലേ അതാണല്ലോ മുറ കുഞ്ഞിന്റെ ആയയെ ഞാൻ പരിഗണിക്കണമല്ലോ അല്ലേ മാമോദസ ദിവസം ആയക്ക് കാര്യമായിട്ടൊരു സമ്മാനം ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഈ മാമോദിസ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ താമസിച്ചത് നാളെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിന് പോണം അപ്പൊ ഇനി എന്ന് വരും അത് പറയാൻ പറ്റൂ മിക്കവാറും മറ്റൊന്നാൾ ഞാൻ ജപ്പാനിലേക്ക് പോകും ഗ്രേസിയോട് വരാൻ പറയൂ സമയമായി നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഓ ഇറങ്ങമായി വേഗം വാ സമയമായി നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ബാക്കിൽ കയറിക്കോളൂ ആയ വരുന്നില്ലെന്ന് ജപ്പാൻ ഓടിച്ചു പാൻ ഓടിച്ചു 
എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആയി വിളിച്ചോണ്ട് വരും കുഞ്ഞ് കുപ്പിപ്പാൽ കുടിക്കുന്നില്ലെന്നും കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ വരാതിരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടി എവിടെ പോയി തരക്കാനാ സ്കൂളിനടുത്ത് ജാനകി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ താമസമുണ്ട് ഏത് ജാനകി എന്ത് ജാനകി ആരുടെ ജാനകി തനിക്ക് പോയി തിരക്കാമോ ഓ ഈ പിച്ചിപ്പ് വെച്ച് കിട്ടിയാലേ മുലപ്പാട് പറ്റിക്കൊള്ളൂ പണക്കാരുടെ കൊച്ചിന് പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായില്ലേ ആ എന്ന നീ ഇടത്ത് വെച്ച് കെട്ടും പാല് തിങ്ങിയെന്ന് മുലപ്പനി ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഒരു കാറ് വന്നിരിക്കുന്നു നിന്നെ വിളിക്കാമെന്നതായിരിക്കും പോകരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പോയാല് അവരുടെ കുഞ്ഞ് നിന്റെ ചോര പാലാക്കി കുടിച്ചു വളരും ആയെ തിരക്കി ഞാൻ എവിടെല്ലാം പോയി എന്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിട്ടെല്ലാം ഗ്രേസി കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞു വരുന്നില്ലെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയരുതേ ആ കൊച്ച് കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ പാല് നിറച്ച കുപ്പിയിലോട്ട് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലില്ല അതിന് മുലപ്പാല് തന്നെ വേണം തള്ളയുടെ മുല പിഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുള്ളി പാല് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആയാ തന്നെ വരണം പണക്കാരുടെ കൊച്ചല്ലേ അവരെന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ പോകുന്നു ചേച്ചി എന്നാ പിന്നെ വരുന്നൊക്കെ അനുഭവിച്ചോളണം എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ പോവാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ മനസമാധാനത്തോടെ പോകാം രുക്മ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഇനി പോകാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ മൃഗമാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ബോംബയ്ക്ക് പോയി ും തിരിച്ചു വരില്ല രത്മ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകരുത് എന്റെ കുഞ്ഞിന് രത്മ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല രത്മ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എന്തൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് 
സ്വന്തം സ്ഥലം പോവില്ല ഒരു വിവാഹം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐ എ എസ് കാരൻ വലിയ കുടുംബം കാണാനും യോഗ്യം ശ്രീധനൻ എന്തോ കൊടുക്കണം പപ്പ ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കല്ലേ ഓ ഐ എ എസ് കാരൻ കോൾ അടിച്ചല്ലോ നിനക്ക് നേരം പോക്കാണോ എന്നാൽ ഗൗരവമായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പപ്പയും മമ്മിയും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തരണം നീ എന്താ മോളെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പെണ്ണിന് തുക നിശ്ചയിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ പപ്പ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കും ഞാനാണ് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ പപ്പയും മമ്മിയും കൂടെ എനിക്കൊരു കല്യാണം ആലോചിച്ച കാര്യം രുക്മാമി അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി മമ്മി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടോ രുക്മാമി പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കണോ അതോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കണോ രുക്മാമ്മ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ
ಮರಿಯಾಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸುರಭಿಲಯಾಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪುಷ್ಪಹಾರ ವಿಭೂಷಿತಯಾಗಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋಹರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಡಿಗಟ್ಟೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸುಂದರಿಯಾಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸುರಭಿಲಯಾಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪುಷ್ಪಹಾರ ವಿಭೂಷಿತಯಾಗಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋಹರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತುಳ್ಳೋರರಿಯಾದೆ ಮಾಲೋಗಳರಿಯಾದೆ ಮಾರುಂ ಮಾರು ಉಯಿರುಂ ಉಯಿರುಂ ಪುನರ್ನು ಚೇರ್ನದೆನ್ನಾಡ ಸುಂದರಿಯಾಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸುರಭಿಲಯಾಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪುಷ್ಪಹಾರ ವಿಭೂಷಿತಯಾಗಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋಹರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊರೇ ಇರೆ ಸಂಸಾರಿಕನ ಉണ്ടായിരുന്നു ಅದಾನ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಒಂದು நல்ல ನ್ಯೂಸ್ ಮೈಟಾನ ಬಂದಿರಕನದು ನಾವು ವಿವಾಹ ಕಳಕನ ತೀರ್ಮಾನಿಸು ಇರಿಕ ಜೋಸ ಎಂದೆಂಗಿಲೂ ಸಂಸಾರಿಕೇ ಞಾನು ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಎಡ್ತಿ ವರಿಗೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂಗಳೇದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ತೋಮಸ್ ಕುರಿಯಂಡೆ ಮಗನಾನ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನ ಓ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂದು ರುಗ್ಮಾನ ಪರಿಚಯಪಡಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಗೋಟ ಬರು ಮಮ್ಮಿ ಪೇರು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳ್ಳು ಎನಿಕ್ಕೆ ಮುಲಪ್ಪಾನ್ ಮುದಲ್ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ವಳರ್ತಿಯದ ರುಗ್ಮಾಮೆಯಾನ ಎನ್ನ ಸಾಸಿಕನದಂ ಉಪದೇಶಿಕನದಂ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮೆಯಾನ ಕಂಡದಿಲ್ ಸಂತೋಷ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇರಿಕ್ಕು ಜಡ್ಜ್ ಜಡ್ಜೇತನ ಸೋಲನೇಲೇ ಅದೆ ಫಾದರ್ನೆ ಮತ್ತು ಉಡನೆ ಇಂಗೋಟ ಐಕಾ ಜನಗಳ ವಿವಾಹಂ ಎಂಗನೆ ನಡತನಮನ್ನ ನೀವು ಒರಿಮಿಚಿ ತೀರ್ಮಾನಿಕು ಎನಿಕ ಅಮೇರಿಕೈಲ್ ಒಂದು ನಿಯಮನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡು ಪೋಯಮೇನೊಂಬ ವಿವಾಹ ನಡಕಣ 
എൽസി തുടർന്ന് അമേരിക്കയും പഠിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയത് പിന്നെ രുക്മാമിക്ക് മൗനമാണെന്നും എപ്പോഴും മുറിയടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മമ്മി പറഞ്ഞു നേരാണോ മൗളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ജീവിതം രുക്മാമയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ജോലിയും ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ കഴിയുമ്പം വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവിടെ താമസിച്ചാലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് രുക്മാമി പക്ഷേ എന്താ മോളെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് എവിടെയായാലും രുക്മാമിയെ എന്റെ അമ്മയായി തന്നെ കരുതും വേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മക്കളെ എനിക്കൊരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കണം പിന്നെ പറയൂ രുക്മാമി ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി വിമാനത്തിൽ യാത്രയാകുന്നത് ഒന്ന് കാണണം തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ യാത്ര അയക്കാൻ രുക്മാമി എയർപോർട്ടിൽ വരണം പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇനിയും രുക്മാമി കാണാൻ വരും പോരെ ഇത് മതിയൊന്ന് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്റെ രുക്മാമയ്ക്ക് ഇത് മതി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ വിഷം അറിയിക്കാതെ വളർത്തണം
നമ്മുടെ മോള് ലക്ഷ്യ മോള് നാളെ രാവിലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല രാജകുമാരിയെ പോലെയാണ് വളർന്നത് അവൾ എന്റെ മോളാണെന്നോ അവൾക്കും മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ മോള് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നെ കരുതുന്നത് എനിക്കത് പോരെ അന്ന് ഞാൻ പ്രസവിച്ച ഉടൻ എന്റെ മോളെ ഗ്രേസിയുടെ മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞിന് പകരം മാറ്റിക്കിടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം വേദനിച്ചെന്നറിയാമോ Traveling by Indian Airlines flight IC-168 to Antrim to Bombay are requested to check through security for an early departure. Thank you. ഞാൻ വരുന്നില്ല കൊച്ചമ്മേ അതെന്താ എന്റെ ജോലിയും കടമയും അവസാനിച്ചു 
എൽസയില്ലെന്ന് വെച്ച് രുക്മയ്ക്ക് വിഷമൊന്നും വരില്ല മുതലാളിയും കൊച്ചമ്മയും നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാൻ വരില്ല കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ ഞാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് വേണ്ടി പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയും എൽസിനോർക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം രുക്മ വീട്ടിൽ വന്ന് ആവശ്യമുള്ള രൂപയും വാങ്ങിപ്പോയിക്കുള്ളൂ ഈ ഇത്രയും വർഷമായി ശമ്പളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹമാണ് എനിക്കുള്ള പ്രതിഫലം എനിക്കത് മതി ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് മുതലാളി തന്ന സംഭാവനയാണിത് വ്യക്തിമോളെ ആദ്യമായി കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങി എന്റെ മനസ്സിന് ശാന്തി തരണം ഇത് നിഷേധിക്കല്ല എന്റെ എഴുത്തിമോൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങ് നടത്തണം രുക്മയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യൂ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എൽസിനോള് വിചാരിച്ച് എന്നെ അറിയിക്കണം നിശ്ചയമായും യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം 